其实我特别希望你来公司上班，可是你大姐她，她坚决反对。什么？我大姐反对？她这个人啊，就是看不得别人好。你是不是跟你大姐相处的不太好？哦。我们的关系其实也不是不好啦，就是我也常听他说，都是他在养家，所以我想他不让你来公司上班。现在还没同房呢，真的，还没同房？对呀，所以你还有机会，知道吗？我跟你说，只要你是真心的喜欢你姐夫，你大可告诉我，我绝对帮你俩搓成。真的，我，可是我大姐她，其实我觉得你大姐对你姐夫好像也不怎么样。对，其实我大姐以前啊，还有一个恋人呢。真的？嗯。那恋恋人是？他叫黄崇明。黄崇明，做什么的？他以前也是在你们工厂上班的，不过我大姐嫁过来以后，他就离开了。如果真是这样，那倒好了，我们就更应该促成你大姐了。哎，这样一来也能完成你心愿，岂不是两全其美吗？可是，事情都已经这样了，事在人为嘛。只要你从现在开始，在你姐夫面前好好的表现，帮我老公做好事儿，你放心好了，你一定能达成你的心愿。真的。哎呀，二嫂真的是太谢谢你了。但是你要知道，这件事儿只有咱俩知道，不可以告诉别人，知道吗？放心吧，我一定不会告诉别人的。我哪有那么傻？哎，祝福你，谢谢二嫂。哼，这个傻丫头，三言两语就把他给骗了。林敏君啊，林敏君，你做梦也想不到自己的堂妹会抢你老公吧？我。就等着看这出好戏了。了张嫂，请你拿到太太的房间。英姐，手洗过了吗？当然洗过了，我还洗过脸了呢。我现在是告诉你，我要做功课啦。乖，好，为了奖励你，我要送你一个礼物。什么？你等我一下。林杰，送给你的。哇，这这个遥控车真的是送给我的。嗯，谢谢阿姨。不过英杰，你要做完功课才可以玩啊。还有，要在外头玩，外头空间比较大。
，千万不要在屋子里面玩，万一撞破了什么东西，那就不好了。嗯嗯，我知道了，谢谢阿姨。记住了，阿姨去忙了。这出好戏尽快上演，看看闹起来的结果，是不是和我想的一样呢
保佑陈玉，跟他肚子里的胎儿平安无事就好了。好了，明君，我已经通知少康，他应该马上赶到医院。你就守在这儿，随时跟我联络。发生这么重要的事情，我得亲自去跟你爸爸说一声。明君，跟奶奶一起先走。我要留在这里。英姐，你听奶奶的话。你留在这里也帮不上忙，还是先回去吧。走，先跟奶奶回去。对了，明君啊，你留在这儿，随时有状况跟我保持联系啊。嗯。为什么要签字啊？是这样的，啊，由于医生诊断之后，您的孩子还是没有被保住，现在医生要准备给他做流产手术呢，需要您家属签个字。不，不可能的，我们好不容易才有孩子，绝对不可以就这样没了。不可以，绝对不可以！请您先镇定一下，现在陈玉的情况非常的危急，您要是不赶紧手术的话，别说是连孩子，就连母亲的生命都会有危险的。二叔，麻烦您签字吧。赶紧签字吧，只怕时间会来不及了。快签字吧，抓紧时间呀、啊，快签什么事儿这么着急找我啊？英杰他闯祸了。英杰闯祸了？是不是在学校和同学打架？有有没有受伤啊？不不，不是的，不是的。这英杰呢，在家里玩那个遥控车，他害得陈玉从楼楼梯上摔下来了。有这种事啊？嗯，那陈玉他……我已经跟敏君把陈玉送到医院，现在正在急救。那少康。少康知不知道？已经通知少康了，他已经赶去医院了。英杰这孩子怎么这么不小心啊？真是该打！哎呀，现在不是责怪孩子的时候。我现在就是希望啊，陈玉
和他肚子里的孩子都平安无事啊！小康，他们结婚那么久，一直希望能有个孩子。这万一，万一孩子保不住，那那我怎么跟少康交代哦？少华，你也别着急了，大家都不想发生这种事情。目前最重要的是，只要陈玉平安就好了。至于孩子能不能保得住？这也是没办法的事情，好在他们两个还年轻，将来还可以再生，啊！咱们还是赶快去医院吧，啊！小玉，小玉。医生，我老婆情况怎么样？婴儿保不住，不过大人总算没问题。我刚才已经给他打了止痛针。不过你们千万要注意，不要叫他受到任何刺激，因为情绪过于激动会引起血崩。什么？血崩？你们尽量要安慰他，千万不要叫他想起流过产的事儿，免得他情绪过于激动。先生，病人需要休息，请您安静。春天就没了，小怎么怎么不小心了？怎么怎么不小心？小康，小康，小玉，小玉，你怎么样了？我怎么会在这儿？
什么？孩子，医生，你一定要做到一下。小玉，孩子，小玉，成为我的孩子了。小玉，你今天好不好？你今天，你别说了，你不能太激动，要不然会引起雪崩的。可以再生，妈。哥哥，哥哥，我现在不想没有孩子，我现在很爱咱们的孩子，我不可以没有他们，小哥。